இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சாம்பார் சாதம் பிசிபெலாபாத் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எப்படி செய்யலான்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் பேனில் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு இப்போது நம்ம வந்து இந்த ஐட்டம் எல்லாம் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு தனியா தனியா வந்து மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எல்லாம் போட்டு நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வைங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் அந்த தேங்காவை இதோட சேர்த்துட்டு தேங்காவுடைய அந்த பச்சைத்தன்மை போகிற வரைக்கும் நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு இது நல்லா ஆறின உடனே ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சி இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் உரித்து எடுத்திருக்கேன் நான் கட் பண்ணல அப்படியே முழுசாக தான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு தங் தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வந்து கா சாம்பாருக்கு சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான காய்கறி நான் வந்து ஒரு கப் பொட்டேட்டோ ஒரு கப் கேரட் ஒரு கப் பீன்ஸு ஒரு ரெண்டு மூணு கத்திரிக்காய் ஒரு கப் பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன காய் பிடிக்குமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி எந்த காய் வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் அந்த காய் வந்து அந்த எண்ணெயில் கொஞ்ச நாள் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த சாம்பார் பவுடர் அதை வந்து இதில் சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த சாம்பார் பவுடரும் அந்த காயையும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா இந்த மாதிரி கலர்னு ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க காய் வேகணும் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு சொம்பு தண்ணி அளவு நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இதை மூடி வச்சு கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டுருங்க காய் நல்லா வேகட்டும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது காய் வெந்தோடனே நான் வந்து பருப்பு தனியாக வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அந்த பருப்பை வந்து இதோடு சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியை ஊற வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியும் இதோடு சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உப்பு நீங்கள் பார்த்துட்டு உப்பு சப்போஸ் உங்களுக்கு பத்தலைன்னா உப்பை வந்து நீங்கள் இப்போது சேர்த்துக்கலாம் சாதம் வந்து இப்போது நான் தனியாக குழைவாக வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் சாதம் வந்து ஏன் தனியாக வேக வச்சு வச்சுருக்கேன்னா குக்கரில் நம்ம பருப்பையும் சாதத்தையும் போட்டு நம்ம வேக வச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கட்டியாக மத்தியானம் சாப்பிடும்போது நல்லாவே இருக்காது களி மாதிரி ஆகிடும் என்ன தான் நீங்கள் தளர்வாக நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் அது மத்தியானம் வந்து நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி தனியாக வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் தனியாக சாதத்தை வேக வச்சுக்கோங்க பருப்பையும் தனியாக வேக வச்சு இந்த மாதிரி அந்த காயோடு ஆட் பண்ணி இப்போது அந்த சாம்பாரை இதோடு சேர்த்து நல்லா எல்லா பக்கமும் போகிற மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக கிளறி விட்டுருங்க பாருங்கள் ரொம்ப ஒன்றும் உங்களுக்கு அப்படியே கட்டி மாதிரி இல்லை ரொம்ப எவ்வளோ தளர்வாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான தாளிப்பை தாளித்து எடுக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க நெய் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் நாலு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் கடைசியில் போட்டோம்னா அந்த சாதம் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக மனமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் லா லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி இப்போது நம்ம அந்த சாப்பாடில் கொட்டிடலாம் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு வறுத்து வச்சுருக்க நெய்யில் அதையும் இதோட சேர்த்து போட்டு ஃபுல்லாக கிளறி விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சாம்பார் சாதம் பிசிபலாபாத் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் அது என்னென்னா என்னுடைய பேஜை லைக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் பண்ணுற ஒவ்வொரு டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பாய்